，画廊见过判官。啊，你叫画廊啊？是。哦，鬼工藏，在，查。是。生前没有什么罪过，是个良民。哦，哦，呵呵呃，那这就好办了。呃，花郎啊，哎，你都会些什么呀？我啊，他会种花养草。大人，您就让他在地府里种些花花草草的吧。哎，我这地府是个很严肃的地方，怎么能把这里搞得像个花园似的呀？这个大人就不懂了吧？要是把地府弄得像天堂一样，里有蓝天、白云、红花、绿草什么的，那该是多美的景致啊！您说呢？哦、呵呵呃，这话有些道理啊。啊，花花郎啊，这这这这这这这你你你你行吗？啊啊，行行。好，好，好，好，呃，呃，那个，那就那就这么定了吧，大人。花郎，好，你赶快去准备准备。是，小姐。胡判官，嗯，明天您来的时候，保证让您大吃一惊。哦，好，好，好，好，好。那要是我做到了，您怎么奖励我呀？啊，你要我怎么奖励，那我就怎么奖励啊。那给我一张游魂符。啊，呃，呃，哎，嗯，你们先把花种出来再说吧，啊，哎，好，那您得说话算话。呃，哎呀，算算算，去吧去吧。这一路把我给累的，读读书吧。哎呀，是故居上古交，为下不备。国有道，其言足以兴；国无道，其莫足以容。及此之谓语，何故停下呀？啊，莫非？你是腹中空空，<笑>也罢，等回了城啊，我多喂你些草料。嗯，难道不是因为饿了？哦，莫非是嫌我太沉了？<笑>也罢，我呀。接下来走上一段，嘿嘿嘿嘿，哎呀，哎，怪了怪了，你为何不走啊？啊，莫不是死人？哎，快走快走！哎呦，我的驴大人呢？莫非？你是要我去救那个人？啊！啊，好好好好好好，那我就过去看看。哎书生，哎呀，果然是死受了风寒，病得更。
情。小姐，你说这地府既没有花种，又没有阳光，这花草怎么种啊？你平常不都是随身带着花种吗？哎，小姐，你忘了，我们现在可是亡魂，哪里有花种啊？真是对不起，我总以为你还活着呢。哎，怎么办啊？有了。我家花郎，花郎见过牡丹仙子。花郎请起，我想让他在地府里面种些花花草草的，让地府漂亮起来。这样，湖畔官看见了，也许一高兴，就会再给我一张游魂符呢。可是连阳光都没有的地方，又怎么能长出花来呢？你是牡丹仙子，有你帮助，一定可以的。那好吧。看在你是为了寻找心爱的人的份上，那我就做一件从未做过的事情。多谢牡丹仙子。谢谢仙子。花郎、啊，这些是花种，就看你自己的造化了。谢仙子。丽娘，找柳公子的事情，你千万不要误了时间啊！丽娘谨记。好了，瑶池百花宴还有不少事情，那我先走了。恭送仙子。嗯。小姐，你看。这是啊，老夫外出行游，偶遇到了这个病人。啊，陈老先生，这是要送他到哪家医馆呢、啊？去梅花观。呀，他怎么笑得这么厉害？哈，无妨。吃上我的几贴药，便可痊愈。哎呀，陈老先生真是神医呀、啊！哎呀，陈老头，你想干什么呀？啊！你带着一帮男人进我这梅花观里来，这是你们男人随便进来的地方吗？看病啊！是啊，对，有人病了你就送他去医馆，我这儿可是道观，不管看病。陈老先生说他能医治，不用送医馆。他能治病啊？他要是能把病人治好了，我就能把死人救活了。走走走走走，你都出去出去出去，都给我出去！你也出去，请，啊，出去，出去。哎、啊，我为什么要出去啊？啊，我是杜甫的西溪，是小姐的老师。是，是你自己说的。你说，你绝不踏进梅花观半步。你是不是读书人？啊，你们不是常说，呃，君子一,一言。几匹马
，我管你几匹马呢，你爱追不追？啊？怎么你不想当君子了？老先生，请留步。主持，这位公子病得不轻，你还是让老先生先给他看看吧。对呀、啊，人命关天，道姑是出家人，当以慈悲为怀啊。啊主持，好，那就看吧。看了病立刻就走。你们走走走走走，哎，都给我出去！走走走走走。陈老先生，请吧。主人怎么还能信这个呢？糊涂！陈老先生，这要让住持看见了，他又该生气了。哼，老夫还怕他不成？好了好了，咱们先给公子看病吧什么事吗？啊！哎呦呦呦！这真是花啊！好，不好。干嘛来的？什么呀？游魂符啊。游魂符。丽娘，这次呢，我我我算是输了，哎，输了输了。可是游魂符啊，我还是不能给你。为什么呀？因为这是规矩啊。哪儿这么多规矩啊？我活着的时候，我爹爹就定了那么多规矩，怎么我到了地府里，你又定那么多规矩啊？呃、哎，因为没有规矩不成房圆呐。哎，这天上、人间和这地府，那都是规矩撑着呢。那有些规矩总可以改改吧？呃、哎，有些能改，有些就不能改。那不能改的，呃、哎，就算在地府里长出花儿来，他也改不了。你，你说话不算话。真的是很惭愧呀、啊，小姐，看来这湖畔官真的很为难啊。哎，司令员留步！丽娘啊，难道没有游魂符，你就束手无策了吗？你寻找夫君的步伐就就此终止了吗？不管怎么说，那游魂符只不过是一张小小的纸片。比起你跟柳梦梅的生死大爱，他又何足为凭啊，丽娘？本官相信你，凭着你的智慧和勇气，一定能够战胜眼前的困难，啊，去、呃、实现你的愿望。湖判官，你说的对，即便是没有游魂符，我也一定能够找到柳梦梅。哎，这就对了吧。嘴巴又臭又硬的，丽娘，哼，你不给我游魂符也就罢了吧，还把人家的心里说得好难受哦。丽娘，这下好了，我要罚你在这里站一个时辰。啊，我走了。哎哎，丽丽，丽丽丽丽娘，人家人家，大人，我也先走了。哎哎哎，你你你你小子也走啊？哎，回来呀、啊。你们回来呀、啊！啊，大人，你是怎么了？哎呀，被那个调皮的小丫头给点了，点了！你快快快，想办法给我解开，这我也不会呀、啊！你不会，你你。
找那个会了呀！啊，快快快快快！好好好好。都跑了，真让我捧着花盆在这站一个时辰呢。这是，先生，易南特来此，向先生告假。告假？哦，知子与归，宜其家人。好,好。易南，请先生保重身体。易南，其实你是一个很聪慧的学生。先生，我真舍不得。易南，感谢先生的教诲。易南，易南，归困未敢忘忧国。没什么，爹过来看看你，看看你准备的怎么样了。爹，女儿什么时候让爹丢脸过？大海，我知道你有一腔报国热血，现在朝廷无奈，你理应为朝廷效力。你去吧，我不拦你。是不是在想我小时的样子啊？好好好好，对对对对，爹是在想你小时候的样子。那我小时候乖不乖啊？乖，乖极了。<笑>
，是爹爹心里高兴啊。爹爹好福气啊！你看看，有你这么一个好女儿，明天又多了子才这么个好女婿。爹爹等这么一天啊，已经很久了。爹，你知道的，梦梅，她是好，可是子才，才更适合我。嗯。十年修得同船渡，百年修得共枕眠。我跟子才才更有缘。我女儿啊，真是长大了，越来越懂事了，好啊。<笑>杜小姐，杜小姐，公子，公子，公子，你醒了。我这是在哪儿？路上，你晕倒了，是一位姓陈的老先生把你送到这儿来的。这里是南安城的梅花观。对，我哎，公子，你不要急着起来，你先躺下。来投缘，来投缘。回去怎么了？来投缘，公子醒了，你赶快去把陈老先生叫来。啊啊。派出去潜入南安寻宝的几路人马，都被杜宝给截住了。这个、他早有防备呀、啊。那我们还去南安吗？这次我跟你们一起去，我自有办法过关。我怎么能让你去冒这个险呢？送花是我的主意，惹出的麻烦。哦，先生，多谢老先生救我。书生免礼，你且躺下，待老夫为你把脉。脉象平稳，可接着服用三天的药，再安心休养半月，便可痊愈。半月？可是先生，我还要进京赶考啊，在此不能久留。你要参加今年恩科的殿试？正是。哎呀，老夫考了几十年，都没能考进殿试。你年纪轻轻便有如此造诣，想必胸中定有大才呀、啊。先生过奖了，你且安心休养。今年的殿试已经推迟了，你不必急着赶路。又推迟了？对，刚出的告示。哎，如今战乱频繁，朝廷。且好好休养，待病愈之后，你我再就学问之事，切磋切磋。学生不敢，还未请教老先生尊信大名。<笑>老夫，南安陈嘴良，晚生岭南柳梦梅。要小心，别露出破绽。我的话都记住了，记住了。走。哎。你们是干什么的？官爷，我们啊
是来送亲的，送亲，哎，从哪儿来，到哪儿去啊？啊，从淮安城外来，要到京口去。京口，这一路上贼人可不少啊，可不是嘛？你看，我特地多带了几个兄弟，这不是以防万一吗？把箱子打开，哎，过爷。我们这箱子里面啊，都是我们小姐的嫁妆，不好打开啊。您给秃噜。我们杜大人有令，不许收受他人钱财，违者严惩。哎呀，官爷，在这个地方，谁能看得见呢？来，收下，收下。不要，不要，不要，不能收。官爷，不要，不要，我面子啊。收下，收下，走吧。哎，这个钱您一定得收下，不能要。来来来，拿下，拿下，来。官爷，箱子里放的都是女子贴身的东西。实在不好，给官爷看呢。我们是奉命行事，从这里过的我都得检查。哎，这位官爷，我是个弱女子，怎么能带危险的东西呢？箱子里面的确都是女子贴身的用物，怎么好打开，给你们男人看呢？如果官爷硬要打开的话，不是好比在光天化日之下。扒光了人家的衣服吗？小姐，官爷，你看，我们家小姐都害羞了。好了好了，走吧走吧。哎，走了走了。诸位，今天是韩子才和吴亦男二位新人大婚回拜之礼。哎呀，吉时到，奏乐。请高堂入座，请新人入堂。
喝茶呀。哦，好好。亲朋，我吴大海今天有两个重大的决定要宣布。一，是把女儿许配给了子才。这二呢，是关于我个人的。抬上来吧。打开。我镇南镖局的所有弟兄都在这。我把我几十年的积蓄都拿了出来。换句话说，这就是镇南镖局的全部家底。我吴大海走镖三十多年，交了不少朋友，也结了不少仇人。我不是岭南人，可我为什么要来岭南呢？啊，因为这里有一片祥和的气氛，没有战乱。我要给我的女儿找一个安稳、幸福、快乐的家。镇南镖局就是这样一个大家庭。可是江湖险恶，四海漂泊，我不想叫我的女儿再这样一直跟我走下去了。哎，如今呢，我女儿有了好的归宿，我啊也就没有什么牵挂，<笑>没有什么牵挂，也就是一身轻松了。走了三十多年的镖，累了，不想再走下去了。谢谢。女儿一男，大喜的日子，这是咱们镇南镖局散伙的日子。这,这些钱财，兄弟们都分了吧，然后自谋出路吧。我们不走，我们要跟着左镖走。对，我们不走，我们要跟着左镖走。再想想，是啊。左镖头，兄弟们来镖局已经不是一天两天了，大家都习惯了，舍不得走啊。要不，您再想想。兄弟，不用劝我了，天下无不散之宴席，我还有我要做的事情。要不这个事情我们过几天再说吧。不用劝了，此事我已经想好了。爹，这就是你的另一个决定吗？对。爹爹刚才说，还有事情要做。那爹爹不走镖，要做什么呢？北上，北上。一楠，还记得你和孟梅第一次来到镇南镖局吗？你们说，朝廷危难，有志之士，都当如岳元帅一般精忠报国。我吴大海这大半辈子，都是在为兄弟们活着，为义男活着，也为我自己活着。如今，弟兄们散了，义男嫁了，我的命也就留给朝廷了。爹，您要北上投军吗？对，到淮阳，到离金兵最近的地方。可您的身体，您的年纪也不小了呀。<笑>古人说得好啊，“廉颇虽老
开大江山呢。我的年纪跟廉颇相比，还算是个孩子呢。可是淮阳太危险了，我听说，金兵调集了大量的人马过去。不危险，我还不去呢，我就要到最危险的地方去。记得孟梅那首诗吗？生当提剑闯北疆，死既果实还故乡。莫听庙堂老生怨，且看江湖少年狂。金戈上剑诛仙阵，战鼓犹响黄天荡。阵前若得杜康九，青冈杀险济锋芒。咱们走镖多年，保的都是别人的钱财。今天我们要去沙场上横刀立马，这保的可是咱们大宋的江山。我吴大海今天在女儿、女婿和众位亲友面前发个誓：不退金人，誓不还家。不退金人，誓不还家。不退金人，誓不还家。我绣的那只水鸭，你为什么要绣一只水鸭呢？因为一只是水鸭，两只才是鸳鸯。一楠，那你就再绣一只水鸭吧慧贞师傅，公子该喝药了。哦。
多谢了。公子客气了。我看公子行囊里装了好多书，又是金经坎考，定是个饱读之士。不敢，略通文墨而已。公子过谦了，能入殿试者，岂是平庸之辈？